ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து வ்ளாக் வந்து நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கல்ல வ்ளாக் மாதிரி இல்லை ஒரு என்னோடய குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து காணிக்கிறேன் அப்படின்னு காணிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் ஸோ என்னோடய முக்கால்வாசி குக் பண்ணக்கூடிய குக்வேர் எல்லாமே இந்த நாலு இதில் தான் இருக்குது அந்த ட்ராயர் இது 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 இந்த நாலு இதில் தான் இருக்குது ஸோ மற்றபடி கேஸ்டாயின் குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து அங்கே இருக்குது ஸோ நான் மொத்தமாக உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் என்கிட்ட மோ என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு ட்ராயரில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு மொதல் ஓவராலாக காமிச்சிட்றேன் ஸோ இந்த ட்ராயரில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சவுத் இந்தியன் இதுக்கு தேவையான அவ்வளோ பேசிக் ஐட்டம் புட்டு ஆப்பம் இட்லி இடியாப்பம் கொழுக்கட்டை அந்த மாதிரி தேவையான அவ்வளோவும் இதில் இருக்குது அப்புறம் செகண்ட் ட்ராயரில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நான்ஸ்டிக் தவா நான் ஸ்டிக் கடாயி அதுக்கப்புறம் நார்மலாகிட்டு ஹார்ட் ஆனடைஸ்டு மெட்டீரியல் உள்ள கடாய் அந்த மாதிரி இதெல்லாமே இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ராயரில் குக்க குக்கர் என்னோடய ப்ரெஷர் குக்கர் அவ்வளோவும் இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே உள்ள ட்ராயரில் என்னோட அவ்வளோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கர் இதுவும் இருக்குது இதில் ஸோ இதில் வந்து நான் ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு நான் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு காணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் இந்த ட்ராயர் ஓகே இதில் தான் வந்து அவ்வளோ அந்த இட்லி பாத்திரம் இடியாப்பம் அது எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த சைட்லேருந்து வரேன் இது வந்து புட்டு கொழல் இது வந்து பிஜிஎன் ப்ராண்டுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நான் வச் யூஸ் பண்ணுற கடாய் எல்லா ப்ராடக்ட் லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து நல்லா இருக்குது இது வந்து பிஜிஎன் ப்ராண்டுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து எங்கள் அம்மா கொடுத்த இடியாப்பம் ப்ரெஸ் இது பித்தலை இடியாப்பம் ப்ரெஸ் அதுக்கப்புறம் இது எங்கள் அத்தையோடது எங்கள் அத்தையோட இடியாப்பம் ப்ரெஸ்ஸு இதுக்கு அச்சு வந்து நான் யூஸ்வலாக இது தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட எப்பயோ ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே உள்ளது இதுக்கு நிறையா அச்சு இருக்குது நம்ம முறுக்கு சீவல் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இது ஐம்பது வருஷம் ஓல்டாக உள்ள ஒரு இடியாப்பம் ப்ரெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இது வந்து எங்கள் அத்தைக்கு வந்து அவங்க அம்மா கொடுத்தது ஏன்னா அவங்க அம்மாவோடது அதனால் இது தான் இது சூப்பராக வரும் அதனால் இதை தான் நான் எப்போவும் யூஸ் பண்ணுவேன் இது நான் ரொம்ப பழசாக நல்ல தேய்ச்சி இது பண்ணுவேன் ஆனாலும் இது அந்தளவுக்கு இதாகாது ரொம்ப பழசாயிடுச்சுன்னா லைட்டாக புதுப்பிக்க கொடுத்துருவேன் ஸோ புதுப்பிக்க கொடுத்தா புதுசு மாதிரி ஆக்கி தந்துடுவாங்க அடுத்து இது வந்து இட்லி தட்டு ஸோ இதுக்கு வந்து மூணு அட்டாச்மெண்ட் உண்டு இது எனக்கு எங்கள் அம்மா கொடுத்தாங்க இது இந்த பெரிய இட்லி தட்டு இந்த இடியாப்பம் தட்டு இந்த குட்டி இட்லி தட்டு ஸோ இந்த குட்டி இட்லி ரொம்ப மினியாக இருக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் பெரிய சைஸுக்கு வாங்கினேன் ஒரு தட்டு அதுதான் இது அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட கேஸ்ட் அயனில் ஒரு குழிப்பணியார கல் இருக்குது ஆனால் நான்ஸ்டிக் சம்டைம்ஸ் ஏதாவது வெரைட்டியாக புதுசாக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேன்ஸ்டா கேஸ்ட் அயனில் ஒட்டிக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நிறைய எண்ணெய் விட வேண்டியிருக்கும் அதனால் நான்ஸ்டிக்கில் ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது தெரியும்ல நம்ம டீ சி டீ இல்லையே ஃபில்ட்ரு காஃபி போடக்கூடிய அந்த அச்சு அதுக்கப்புறம் இது தான் நான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வாங்கினது மொமோ ஸ்டீமர் அப்படின்னு பேம்பு பாஸ்கெட்டு இன்னும் நான் இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல இப்போ தான் வாங்கினேன் இது வந்து நம்ம எது வேணாலும் ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு கடாய்க்கு மேலே இந்த பெருசாக பெரிய ஏதாவது கடாய் இருந்துன்னு வைங்களேன் அதில் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதை இப்படி மேலே வச்சு இதில் ஃபிட் ஆகாது இதை விட பெரிய கடாயில் தண்ணி ஊற்றி மேலே இப்படி வச்சுட்டு நம்ம ஆவியில் அவிச்சிக்கலாம் எது வேணாலும் கொழுக்கட்டை அவிச்சிக்கலாம் மொமோஸ் அவிச்சிக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் அவிச்சிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு ரேக் இருக்கும் ஸோ இது அமேசானில் தான் வாங்கினேன் இதோடய லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது லேட்டஸ்ட்டாக வாங்கினது அதுக்கப்புறம் ஒரு எங்கிட்ட என்ன இருக்குல்ல இது வந்து இரும்பு நான் இது ஆப்பச்சட்டி ஸோ ஆனால் வந்து சம்டைம்ஸ் ஆப்பம் வந்து நமக்கு ஏதாவது சொதப்பிடிச்சுன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு வந்து இரும்பில் வந்து அழகாக வராது அதனால் நான் வந்து நான்ஸ்டிக்கில் ஒன்று வாங்கினேன் ஆக்சுவலாக இது வாங்கலை எனக்கு ஒருத்தவங்க வந்து கிஃப்ட்டு கொடுத்தாங்க ஆனால் அதை நான் யூஸே பண்ணலை யூஸே பண்ணவும் போகிறதில்ல அதனால் இப்போ கொஞ்சம் குக்வேர்லாம் நிறைய சில இது வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் அது எல்லாத்தையுமே வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு அம்மாவுக்கு கொடுக்க போகிறேன் அதில் இந்த ஆப்பச்சட்டி ஒன்று ஏன்னா இது வேண்டாம் முக்கால்வாசி நான்ஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஸோ இது வந்து 
நார்மல் அப்போ சட்டி இதில் ஊற்றுவேன் இல்லைன்னா அப்போ வரல அப்படின்னா தோசைக்கல்லில் ஊற்றிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ இதில் பாருங்கள் நான் வந்து எக்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்குன்னு கேஸ்ட் ஆயனில் ஒரு சின்ன பேன் வாங்கலான்னு சொல்லி அமேசானில் வாங்கினேன் அது வந்த சைஸை பாருங்கள் செம்ம க்யூட் இது லார்ஜ் பிராண்டாக்கும் பயங்கர க்யூட்டு எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு எக்கு வந்து ஈஸியாக ஃப்ரை பண்ணலாம் ஒரு எக்கு மட்டும் போட்டு நம்ம ஈஸியாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து என்கிட்ட மூணு சீசனிங் பேன் இதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த பேனை மாற்றுறதுக்கு வேண்டியதான் அது வாங்கினேன் ஸோ இப்போ இந்த பேனும் வேண்டாம் இதையும் அம்மா வீட்டுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இது நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சீசனிங் டெம்பரிங் பேன் மாதிரி இது இன்னொன்று எக்கு ஃப்ரை பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ட்ராயரில் இருந்தது ஸோ அடு அதை வச்சுட்டு செகண்ட் ட்ராயரில் உள்ளது காணிக்கிறேன் ஸோ இது தான் வந்து மகி எங்கே போகிற ஸோ இதுதான் வந்து அந்த செகண்ட் ட்ராயரில் இருந்த பேன் எல்லாமே ஸோ இதில் வந்து என்கிட்ட வந்து ரெண்டு ஃப்ரைங் பேன் நான்ஸ்டிக்கில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தவா ஸோ இது தான் நான் திங்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் எமர்ஜென்சிக்கு ஏதாவது ஏதாவது தோசை ஏதாவது விடணுன்னா இந்த பேன் யூஸ் ஆகுமா இல்லைனா ஒன்றா கிளிப் டிக்ளேட்டர் பண்ணிடுவோமான்னு திங்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் அனடைஸ்டில் வந்து சப்பாத்தி தவா நான் வந்து ஃப்யூச்சரால் ஒன்று வச்சுருந்தேன் அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ முக்கால்வாசி வந்து சப்பாத்தி வந்து நம்ம தோசை போடக்கூடிய தவால யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வந்து தோசை அதுக்கப்புறம் ஒழுங்காக வராது ஸோ இந்த ஹார்ட் அனடைஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்படி ஹார்ட் இதில் வந்து தோசை எல்லாமே விட முடியாது நம்ம சப்பாத்தி மட்டும்தான் போட்டுக்கலாம் ப்ரெட்டு அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ராண்டு ஹாக்கின்ஸில் ஃப்யூச்சரா ப்ராண்ட்லேயே ஒன்று வச்சுருந்தேன் நல்லா இருந்துச்சு இந்த தவா வந்து நான் யூஸே பண்ண மாட்டேன் இது எப்போ வாங்கினது அதனால் இதையும் டீக்ளேட்டர் பண்ணிட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பேன் வந்து யோசிச்சுட்ருக்கேன் சரி வேணுமா அப்படின்னு சரி அது பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு சின்ன நான்ஸ்டிக் கிரில் பேன் மாதிரி அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்னென்னா என்னோடய ஹேண்டி ஸோ சின்னதாட்டு ஏதாவது கொஞ்சமாக புல்லாவோ பிரியாணியோ பண்ணோன்னா இது வந்து இது ஆக்சுவலி எனக்கு கிஃப்ட்டு தந்தான் சதீஷ் வந்து இதுவும் அந்த இதுவும் இதுவும் தான் கிஃப்டாட்டு எனக்கு வாங்கி கொடுத்த ஒரு ரெண்டு பேனு இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினது ஸோ இதை வந்து நான் அப்படியே வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ புல்லாவோ பிரியாணி ஏதாவது பண்ணோன்னா இதில் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சப்போஸ் ஏதாவது ஸ்வீட் ஏதாவது செய்கிறோம் நான்ஸ்டிக் வேணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் கடாய் வச்சுக்க போகிறேன் இது ஆக்சுவலி வந்து நான்ஸ்டிக் கிடையாது இது வந்து ஹார்ட் அனடைஸ்டு சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நம்ம ஃப்யூச்சராக ப்ராண்டு தான் அதே மாதிரி தான் இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ராண்டு இதுவும் ஹார்ட் அனடைஸ்டு தான் ஓகே அதுக்கப்புறம் இது வந்து கல்கட்டா சட்டின்னு எங்கள் அம்மா வாங்கி கொடுத்தாங்க நம்ம இது யூஸே பண்ண மாட்டேன் அதனால் அம்மாக்கே கொடுத்துட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு சின்ன கடாய் டீப் ஃப்ரை ஏதாவது பண்ணணும் கொஞ்சமாக பண்ணணும் அப்படின்னா இது யூஸ் ஆகும் அதனால் இதை வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இவ்வளோதான் அந்த ட்ராயரில் இருந்தது இப்போ நான் இதை திங்க் பண்ணிவிட்டு நான் காணிக்கிறேன் ஃபைனலாக நான் அந்த ஃப்ரைங் பேன் அதெல்லாமே அப்படியே வச்சுட்டேன் ஸோ எதுக்காவது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு ஸோ ப்ரெஷர் குக்கரில் பாருங்கள் ஸோ அந்த ரெண்டும் வந்து ஆக்சுவலி வந்து அலுமினியம் குக்கர் எனக்கு வந்து கிஃப்ட்டு வந்தது ஸோ இது தான் அல்ட்ரா இது எட்டு லிட்டர் ஸோ நிறைய கெஸ்ட் யாராவது வந்தாங்கன்னா ரைஸ் வைக்கிறதுக்கு இது வந்து நிறைய பேர் என்ன ப்ராண்டுன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க இது வந்து பிஜிஎம் ப்ராண்டு ஸோ இது வந்து செட் ஆஃப் டூவாக ஆக்சுவலாக வந்துச்சு நல்லா இருக்குல்ல இது ஒரு பெரிய குக்கர் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன குக்கர் ஆனால் ரெண்டுத்துக்குமே லிட்டு வந்து சேம் தான் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே லிட்டு வந்து நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த லிட் வந்துச்சு கூட இது ஒரு ட்ரைனிங் லிட் மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸ் லிட் அதையும் நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு லிட்டும் இது கூட வந்துச்சு ஸோ இது வந்து பிஜிஎன் ப்ராண்ட் நல்லா இருக்குது ஹார்ட் அனடைஸ்டு கீழே என்னடா மகி மகி உள்ளே எடுத்து போட அவ்வளோத்தையும் மக்கா எடுத்து போய் ஹெல்ப் பண்ண அவளுக்கு ஸோ இது எட்டு லிட்டர் அல்ட்ரா இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ரெஸ்டீஜில் வந்து ரெண்டு லிட்டரு ஓகே சின்னதாக பருப்பு ஏதாவது வைக்கணும்னா இதை யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் இதுவும் ப்ரெஸ்டீஜ் தான் ஃப்ரைங் பேன் மாடல் ப்ரெஷர் பேன் மேட மாடல்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது இது வந்து மூன்றை மூன்றையும்
இது வந்து சரியாக தெரியல எத்தனை லிட்ருன்னு அது அதில் தான் முக்கால்வாசி ரைஸ் வீட்டுக்கு குக் பண்ணுறதுக்கு அது தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய ப்ரெஷர் குக்கர் கலெக்ஷன் ஸோ சிக்கன் கிரேவி அந்த மாதிரி வைக்கணும்னா நான் யூஸ்வலாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் கடாயிலையும் சரி இதுலேயும் சரி ஹார்ட் அனடைஸ்டாக இருக்கிற எல்லாமே சிக்கன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்கிட்ட ரெண்டு கடாய் இருக்கலாம் அதில் தான் சிக்கன் கிரேவி வைப்பேன் ப்ரெஷர் குக்கர் மட்டன் ஏதாவது வைக்கணும்னா நான்வெஜ் வைக்கணும்னா இந்த ப்ரெஷர் குக்கர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் என்னடா அது எல்லாமே டூத் பிக்கு மகி எல்லாம் எடுத்து வை மகிமா ஆ டூத் பிக் ஆமா ஓகே ஸோ அடுத்து இது கீழே உள்ள இதில் ஸோ இதுதான் நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வர ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கலெக்ஷன் ஸோ இதில் ஒன்று ஒன்றா காமிச்சிட்றேன் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் என்னோடய டோட்டல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்வேர் கலெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு எந்த பிராண்டு அப்படின்னு என்ன என்ன மகா என்ன என்னோட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கலெக்ஷன் ஸோ இதில் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிடுறேன் ஸோ இது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வாங்கினது பர்க்னர் பிராண்டு ஒன் லிட்டர் ஸோ இதில் வந்து சைடில் வந்து மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹேமர்டு ஸ்க்ரூ மாதிரி இல்லை லிட்டு அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாடல் எனக்கு பயங்கரமாக பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இது பர்க்னர் மாடல் இது பர்க்னர் பேனு ஹெவி டியூட்டி இந்த இது பேனு ஹேண்டில் முத கொண்டு ஹேமர்டு தான் ஹேண்டிலே பயங்கர ஸ்லீக் ஆட்டு அழகாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் மெயினாக வந்து ஹெவி நல்ல ஹெவியாக இருக்குது ஸோ நல்ல குவாலிட்டி அப்படி ஹெவியாக இருந்தாலே நல்ல குவாலிட்டின்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து சும்மா மில்க் ஏதாவது வார்ம் பண்ணணும் தண்ணி ஏதாவது டக்குன்னு கொதிக்க வைக்கணும்னா ஒரு சின்ன சாஸ்பேன் இது நிறைய பேர் எங்கே வாங்கினீங்கன்னு கேட்டீங்க நான் இங்கே முக்கால்வாசி எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன் ஸோ அதனால் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாக்ஸ் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஹாக்கின்ஸோட சாஸ் பேன் இது என்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது இந்த பேனு நல்லா இருக்குது இதுவும் நல்ல குவாலிட்டி அதுக்கப்புறம் இது அகெயின் பர்க்னர் இன்னொரு கடாய் வாங்கணும் நிறைய பேர்த்திட்ட கேட்டிருக்கும் போது எங்கிட்ட ஏற்கனவே இந்த ப்ரெஸ்டீஜோட கடாய் இருக்குது நான் இன்னொரு கடாய் வாங்கினேன்னு சொல்லும்போது பர்க்னர் பிராண்ட் தான் சஜஸ்ட் பண்ணிங்க அதனால் அது வாங்கினேன் ஸோ இதுவும் சேம் தான் எல்லாமே ஹேமர்டு பயங்கர ஹெவியாக இருக்குது ஸோ கீழே எந்த அளவுக்கு ஹெவியாக இருக்கோ அதே அளவு தான் சைட்லேயும் இருக்குது அதனால் இது கண்டிப்பாக அடி பிடிக்காதுன்னு தெரியும் அடுத்து இது வந்து ஆல்டாவோட கேசரோல் ஸோ இதை வந்து கேசரோலாகவும் கேசரோலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலே இருக்க ஸ்டீமர் பேஸ்கெட்டை வச்சு ஸ்டீமராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது நம்ம வந்து ஒரே டைமில் இப்போ குழம்பு கீழே வைக்கிறீங்க பொரியலுக்கு காய் வேக வைக்கணும் அப்படின்னா இது மேலே வச்சு கூட வேக வச்சுக்கலாம் அது ஆல்டா பிராண்டு இது வந்து அகெயின் ப்ரெஸ்டீஜோட பெரிய சாஸ் பேன் நான் இது வந்து பாஸ்தா அதெல்லாம் செய்ய யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா இதில் வந்து சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஓட்டை இருக்கலாம் இது வழியாக நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியை அதனால் இதில் பாஸ்தா செஞ்சு குக் பண்ணி இதிலே சாஸ் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணவும் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் இதுவும் ப்ரெஸ்டீஜோடது தான் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னா அடியில் அடி பிடிக்கிறத விட இந்த சைட்லலாம் டக்குன்னு கொஞ்சம் டார்க் ஆயிரும் எவ்வளோ தேய்ச்சாலும் அது போக மாட்டேங்குது அந்த ஒரு இது மற்றபடி இது ஓகே நல்லா தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பிராண்டுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இது வந்து ஒரு காப்பர் அவுட்டர் காப்பர் உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸோ இது நான் வீடியோவுக்கு ஃபோட்டோக்கெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு வேண்டி வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நான் எக்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு சின்ன ஃப்ரைங் பேன் தேடிட்டு இருந்தேன் ஸோ பர்க்னர் தான் இதுவும் சின்ன அளவும் சின்னது ஒரு எக்கு ரெண்டு எக்கு மூணு எக்கு வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பொரியல் ஏதாவது கொஞ்சமாக பண்ணி என்னதுடா ஸோ அதுக்கு வேண்டி இது வாங்கினேன் அப்புறம் இது வந்து என்கிட்ட ரொம்ப வருஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேனு இது வந்து கேசர் ஹாஃபுன்னு கேசரோல் பேன் ஸோ மொத்தம் செட் ஆஃப் த்ரீ உண்டு அதில் ஒன்று நாசம் ஆகிடுச்சு ஸோ ரெண்டு நாள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது வந்து பால் காய்ச்சறதுக்கு அந்த மாதிரி உள்ள மிந்திய என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு சாஸ் பேன் ஸோ இவ்வளோதான் என்னோடய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸோ இப்போ என்னோடய கேஸ்டயன் கலெக்ஷன்ஸை காணிக்கிறேன் இரும்பு பாத்திரம் இது நான் ஏற்கனவே ஒருக்க காணிச்சிருக்கேன் ஸோ கூட ஒருக்கா காணிக்கிறேன் ஸோ இரும்பு பாத்திரம்லாம் பயங்கர ஹெவியாக இருக்குங்கிறதுனால நான் வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் இந்த மாதிரி ரெண்டு போர்டு அடித்து அதில் எல்லாத்தையும் மாட்டிட்டேன் 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடில் காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு பெரிய கடாய் இது வந்து இரும்பு இது கார்பன் ஸ்டீல் இது ஆல்டா ஓடுது இதுதான் நான் வந்து இந்த ஸ்டர் ஃப்ரை நூடுல்ஸு ஃப்ரைட் ரைஸ் அதெல்லாம் பண்ணேன் இந்த வாக் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து விசேஷ தீபாவளி அந்த டைம்லலாம் பலகாரம்லாம் ஃப்ரை பண்ணுவோம்ல ஸோ டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இந்த பெரிய கடாய் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் உங்கள் கிட்ட என்னோடய டீப் ஃப்ரை கடாயை வந்து இது ஆக்சுவலி வெளியே இருந்துச்சு அதனால் காணிக்க மறந்துட்டேன் ஸோ இதில் இப்போ ஆயில் இருக்குது ஸோ இதில் தான் நான் வந்து ஆயில் ஏதாவது சின்னதாக டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இரும்பு சட்டியில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அது அதை காணிக்க மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாகட்டு ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து இந்த ரெண்டு கேஸ்டாய் அண்ட் பேன் பாருங்கள் இது வந்து என்னென்னா ஒண்டர் செஃப்போட பிராண்டு ஒண்டர் செஃப் பிராண்ட் இது பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபரில் நான் வாங்கினேன் இது கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி நல்லா இருக்குது குவாலிட்டி ஹெவி நல்ல ஹெவி ஆனால் வந்து இதில் வந்து ஸ்லீக் என்னென்னா கலர் அடியில் வந்து நல்ல ரெட் கலரும் இதில் வந்து பர்பிள் கலர் அதனால் நல்லா இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒண்டர் செஃப் பிராண்டு இதோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இது வந்து நிறைய பேர் கேட்டீங்க தவா எனக்கு வந்து சாம்பிளுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் பிரித்யூ மாயானு அவங்க எனக்கு கேஸ்ட் அண்ட் செட் அனுப்பி வச்சாங்க ஸோ இது ஒரு தவா அனுப்பி வச்சாங்க இந்த கடாய் ஒன்று அனுப்பி வச்சாங்க இது எல்லாமே பிரித்யூ மாயாவோடது ஆ இது வந்து பொரியல்லாம் சூப்பராக வரும் இதில் இதுதான் நான் எப்பவும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸோ இதுதான் நான் எப்பவும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய தவா ஸோ கேஸ்ட் அயன் தவா வந்து எப்படி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டீங்க பெருசாலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணுவேன் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணுவேன் அதில் தண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் ஆயிரும்ல அது ஆன உடனே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயை நல்லா தடவி மறுபடியும் அந்த ஹீட்லேயே இருக்கும்போதே அது நல்ல ஸ்மோக் மாதிரி ஆகும்ல அதை நல்லா அப்ளை பண்ணி வச்சுட்டு வச்சிட வேண்டியதான் நெக்ஸ்ட் டைம் வாஷ் பண்ணும்போது யூஸ் யூஸ் பண்ணும்போது வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து இதுவும் பிரித்திமாயாவோட தவா இதுதான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை இன்னும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அந்த தவாவை அடுத்து வந்து இது வந்து நான் இப்போ இங்கே லோக்கலில் வாங்கினது ஃபிஷ் ஃப்ரை ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வேண்டி இந்த பேன் வாங்கினேன் இது ஒரு இரும்பு பேன் இது வந்து லார்ஜ் லார்ஜோட ஃப்ரைங் பண் எனக்கு வந்து எங்கள் அண்ணன் யூஎஸ்லேருந்து வாங்கி கொடுத்தாங்க ஸோ அதுவும் இங்கே இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வாங்கினது எப்பா பயங்கர ஹெவி ஒரு கையால் தூக்கவே முடியாது கிரில் பேன் கேஸ்ட் அயன் கிரில் பேனு ஸோ சிக்கனு ஃபிஷ் எது கிரில் பண்ணாலும் இதில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட லிங்க்கு எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கணுமோ வாங்கிக்கோங்க எல்லாமே சூப்பர் ப்ராடக்ட் ஸோ எல்லாத்தையும் மாட்டியாச்சு ஸோ இவ்வளோ தான் இப்போ நான் இவ்வளோத்தையும் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ எடுத்ததில் நிறைய ஐட்டம் டீ கலெக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய குக்வார் கலெக்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் நான் லிங்க் எல்லாத்தோட லிங்க்கையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் அதில் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வ்ளாக் வந்து மார்னிங்லேருந்து இங்கே பாருங்கள் மேக்ஸை வெளியேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்தோடனே அவன் வந்து இந்த பைப்புக்கு நெட்டியில் நேராக வந்து படுத்துட்டான் அவ்வளோ சம்மர் சம்மர் அவ்வளோ சூடு பாருங்கள் நல்ல சுகமாக படுத்து கிடக்கான் லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ டேஸாட்டு ஒழுங்காட்டு இது பண்ண முடியல வ்ளாகிங் ஏன்னா வந்து உடம்பு சரியில்லை அதனால் ஸோ எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து வீட் ப்ரெட்டு ஜாமு எக்கு அதுதான் ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து எப்படியாவது வ்ளாகிங் திருப்பி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே குட்டீஸை பாருங்கள் மகியை பாருங்கள் மகி ஹாய் சொல்லு ஓ தலையை பார்த்திங்களா ஆக்சுவலாக வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து மகிக்கு வந்து மொட்டை போட போகிறோம் மகிக்கு நிறைய முடி வளர்ந்துருச்சு அதனால் கோல்டு வந்து அடிக்கடி வர மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் நானே நேற்று கட் பண்ணி விட்டேன் ஹேரை மகி அம்மா பேர் செம்ம காமெடியாக இருக்குது அனுஷா வந்து ஒரே திட்டு என்ன ஏன் கட் இப்படி கட் பண்ணி விட்டேன் இப்படி கட் பண்ணி விட்டேன் அப்படின்னு எப்படியும் மொட்டை தானே போட போகுது அப்படின்னு சொல்லி இப்படி கட் பண்ணேன் மகா ஹாய் சொல்லு மகாவுக்கு ஸ்கூல் லீவ் விட்டாச்சு 
ஸோ இனி டூ மந்த்ஸ் ஆ இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து மூவி போகிறோம் மூவி டம்பு மூவி இருக்குல்ல அந்த மூவிக்கு போகிறோம் ஸோ போகும்போது நான் பிளாக் எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வேலையை பார்க்க போகிறேன் ஆ அதுக்கு இடையில் உங்கள்கிட்ட கார்டன்லையும் காணிக்கணும்னு இருந்தேன் மேக்ஸ் ஜாலியாக இருக்கா மேக்ஸ் கார்டனில் வந்து நிறைய செடி சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு பொமிக்ரானட்லாம் நிறைய கா நிறைய என்ன வருங்க இவ்வளோ குட்டி குட்டியாக நிறைய காய்ச்சிருக்கு நிறைய பொமிக்ரானட் பெருசாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் காணிக்க வந்தது வந்து பச்சை மிளகா நான் சும்மா தான் ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி இந்த பச்சை மிளகா வந்து போட்டேன் அது வந்து சூப்பராக காய்ச்சிட்டு எங்கே போச்சு நல்லா வருங்க நிறைய காய்ச்சிருக்கு பச்சை மிளகா நான் ஒன்று நான் அப்படி நிறைய காய்ச்சிருக்கு அது வந்து மனத்தக்காளி கீரை இன்னும் ஒரு பப்பாயா வளர்ந்துருக்கு இது மழை தக்காளி கீரை புஷ் மாதிரி வளர்ந்துருக்கு இப்போ இன்றைக்கி நான் லன்ச் வந்து தக்காளி சாதம் பண்ண போகிறேன் ஸோ தக்காளி சாதத்துக்கு வேண்டி வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சிட்டேன் இது வந்து ஜீரக சம்பா ரைஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து நான் ஒரு அரை மணிக்கு ஒரு ஊற வச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த வெங்காயத்தை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் வதக்கி பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டேஸாட்டு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸாட்டு பயங்கர கோல்டு கோல்டும் நல்ல இருமல் அதனால் என்ன சொல்ல வாய்ஸே போயிடுச்சு சுத்தமாட்டு அதனால் என்னால் வ்ளாக் பண்ணவே முடியல வாய்ஸே பயங்கர டெரவாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து பூண்டு உரிச்சிட்ருக்கேன் ஒரு அஞ்சு பூண்டு முழுசாட்டு தக்காளி சாதத்தில் முழுசாக போட்டு பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபுல்லாட்டே ஹாட்டாட்டு சூப்பு அதுக்கப்புறம் கா இது நம்ம கருப்பட்டி காப்பி இருக்கலாம் அது அதுதான் ஃபுல்லாக குடிச்சிட்ருக்கேன் சூடாட்டு பால் அந்த மாதிரி அப்படி பண்ணதுனால பரவாயில்ல இப்போ கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ என்கிட்ட இருந்து ஃபீவர் வந்து மகாக்கும் மகிக்கும் வந்துடுச்சு இப்போ அவங்களுக்கும் பரவாயில்ல அவங்களுக்கும் குறைஞ்சிடுச்சு மகா வந்து ஃபீவர்லாம் வந்தால் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டான் அமைதியாக படுத்து தூங்கிடுவா ஆனால் இந்த மகி குட்டி வந்து ஃபுல்லாக சினிங்கிட்டே இருப்பா அதனால் அவ கூடயே இருந்தேன் ஃபுல்லாட்டு ஸோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல வ்ளாகில் ஸோ நான் இங்கே பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் இது பண்ணியாச்சு ப்ரெஷர் குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இனி மசாலா ஐட்டம்லாம் போட்டுறணும் ஸோ இந்த சைடில் பால் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து என்னென்னா பர்க்னர் புது புதுசாக வாங்குகிறேன் மூணணும் பர்க்னர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் தான் அதுக்குள்ளே லிட்டு செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ பால் எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா சூடாட்டு மைலோவோ பூஸ்ட் ஏதாவது போட்டு குடிக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அது காயட்டும் அதுக்கடையில் நம்ம இதில் வந்து தாளிப்புக்குள்ளதெல்லாம் தாளிச்சிடலாம் இந்த மூணு அஞ்சரை பட்டி பார்த்திங்களா அதில் நடுசில் உள்ளதில் தான் மசாலா ஐட்டம்லாம் இருக்குது ஸோ அதை எடுத்துட்டு ஸோ இது வந்து இதில் வச்சது வந்து பயங்கர வசதியாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஒரே பாத்திரத்துலேயே அவ்வளோ மசாலா ஐட்டமும் இருக்குது ஸோ நான் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று போட போகிறேன் ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை அன்னாசிப்பூ மேசு எல்லாமே வாசனை தானே சாப்பிட சோம்பு பெருஞ்சீரகம் ஸோ அவ்வளோ போட்டேன் இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டும் தர்றதுனால செம்ம லாக்காட்டு இருக்குது அதனால் வந்து வாசனை வந்து அந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை வந்து வதக்கிடலாம் இது கொஞ்சம் பொரியட்டும் பொரிஞ்சோடனே வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் ஆனால் இருக்கலாம் அந்த மூணு தான் என்னோடய மெயின் அஞ்சரை பட்டி கீழே உள்ளதில் பொடி இருக்குது அவ்வளோ பொடி ஆகிட்டோம் மேலே வந்து கடுகு உளுத்தம்பரு அந்த மாதிரி ஆகிட்டோம் அதுக்கு மேலே மசாலா ஆகிட்டோம் ஓகே இப்போ இது பொறிஞ்சாச்சு இதில் வந்து வெங்காயம் போட்டுடலாம் ம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து வெங்காயம் போட்டாச்சு பூண்டு போட்டாச்சு ஸோ அது நல்லா வதம் கட்டும் அதுக்கடையில் நான் இங்கே வந்து ஒரு நாலு இல்லை நாலு இல்லை ஏழு தக்காளியை வந்து நான் அரைச்சிட்டேன் ஸோ அது வதங்கினோடனே இந்த தக்காளி அரைச்சதை விடணும் ஸோ அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் 
அதில் வந்து புதினா போட்டாச்சு கருவேப்பில் போட்டாச்சு புதினா கொத்தமல்லி கீரை இருந்தால் கொத்தமல்லி கீரை போட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் போடல ஏன்னா என்கிட்ட இல்லை அதுக்கப்புறம் தக்காளி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளியை அதில் ஊற்றிடலாம் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் ஊற்றிடுறேன் ஸோ இது நல்லா தண்ணியும் ஊற்றிட்டேன் நான் இப்போ இதில் பொடி ஆகிட்டோம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் குட்டீஸ் சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பொடி அப்புறம் மல்லித்தூள் ஜீரகத்தூள் உங்ககிட்ட இருந்தால் காஷ்மீரி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருந்தால் போடுங்க ஸோ கலர் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் காரமும் இருக்காது அதனால் இருந்தால் காஷ்மீரி போடுங்க ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டாச்சா இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் கொதிக்கட்டும் அது கொதிச்சா தான் அந்த பச்சை வாடெல்லாம் போகும் ஸோ அது கொதிச்சுட்டு இருக்கிற மீன் டைமில் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஹனி சீஸ் கேக் பிளாகுக்கு வேண்டி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம அந்த பபுள் ட்ராப் இருக்குல்ல பபுள் ட்ராப் வச்சு அமுக்கிட்டேன் அப்போ அது ஹனி கோம் மாதிரி வரும் ஸோ இப்போ இதை நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வேண்டி பீல் பண்ண போகிறேன் ஒரு நிமிஷம் இப்போ நான் இதை பீல் மெல்ல பீல் பண்ண போகிறேன் ஸோ பீல் பண்ணால் நமக்கு வந்து இந்த கோம்பு மாதிரி வந்துடும் இப்போ இதை அன்மோல் பண்ண போகிறேன் இது ஸ்ப்ரிங் ஃபார்ம் பேன்னால் ஈஸியாக அன்மோல்ட் ஆகிடும் இந்த ரெசிபி வேணால் நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க என் பிளாகில் வந்துடும் ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ நான் இதை வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு எல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் இது நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ ரைஸை போட வேண்டிதான் அதுக்கடையில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் உப்பு போட்டு அந்த டேஸ்ட் பார்த்துருங்க அந்த பச்சை வாடை இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் ஸோ டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நான் காணிக்கிறேன் உப்பு கரெக்டாக இருக்கு ஆஸ் யூஷுவல் டொமேட்டோ போட்ட எல்லா இதுலேயும் நான் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை போடுவேன் பேலன்ஸ்க்கு அதனால் சர்க்கரை போட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து அந்த வடித்து வச்சுருக்கோம்ல ரைஸு அதை போட்டுடலாம் ரைஸ் போட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு கப்பு அரிசிக்கு வந்து இப்போ நான் ரெண்டு கப் அரிசி இதில் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து மோட்ரு பாயுது ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒரு ரெண்டு கப்பு தண்ணி அந்த அளவில் விடணும் இந்த ஏற்கனவே இந்த தக்காளியில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அதனால் ஒரு நாலு கப் தண்ணி விட போகிறேன் ஸோ தண்ணி ஊற்றிடலாம் இந்த ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளு கிளுனு சொத சொதான் தான் இருக்கும் பிரியாணி மாதிரி உதிர் உதிராக இருக்காது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ தண்ணி ஊற்றியாச்சா ஒரு நாள் நான் உங்களுக்கு தக்காளி பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்தோன்னு நம்ம ப்ரெஷர் போட்டுக்கலாம் அதுக்கடையில் இங்கே பால் கொதிச்சிருச்சு நான் இப்போ வந்து மைலோ போட போகிறேன் ஸோ இதுதான் செட்டப்பு மேலே வந்து ஹனி ஊற்றிட்டேன் பக்கத்தில் நான் அங்கே வாங்கின அந்த ஹனி கோம்பு இதை வச்சுட்டேன் பக்கத்தில் ஸோ இப்போ நான் ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு வேணால் வந்து என்னோடய இதில் பாருங்கள் பிளாகில் ஹனி சீஸ் கேக் ஓகே இப்போ நான் இதை ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணி நான் ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு இப்படி தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்படி இது பிளாக் இதில் ப போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலாக நான் பிளாகுக்கு வேண்டியும் ஃபோட்டோ எடுத்து பண்ணுவேன் ஸோ ரெண்டு ஒரு ரெண்டும் ஒரே டைமில் பண்ண கஷ்டம் அதனால் சில ரெசிபீஸ் எல்லாம் நான் கண்டிப்பாக வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ரெசிபி வேணும்னா நீங்கள் என்னோடய பிளாகில் தான் செக் பண்ணணும் இது வந்து க்ரீம் சீஸ் வச்சு பண்ணக்கூடிய சீஸ் கேக் ஹனி சீஸ் கேக் ஸோ செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டெக்ஸ்டர் காணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் தண்ணி வச்சிருச்சு இப்போ நான் ப்ரெஷர் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வைக்க போகிறேன் ஸோ ப்ரெஷர் போட்டேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து லோ ஃப்ளேமில் அதை வச்சிடலாம் அதுக்கடையில் இந்த இதை பாருங்கள் டெக்ஸ்டர் காணிக்கிறேன்
சீஸ் கேக் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட டேஸ்ட் தெரியும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கு சூப்பராக இருக்கு ஸோ இது பிளாகில் அந்த ரெசிபி வந்துடும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க என்ன மக வேணும் எதுக்கு அழுதுகிட்டே இருக்க என்ன வேணும் உனக்கு ஆ ஐஸ் வாட்டர் குடிக்காதாம்மா கேரட் அவ்வளோ கேரட் வரும்மா மகா கையில் இப்போ நான் அடிக்கடி வந்து செல்ல கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா வந்து அவ வந்து வ்ளாகிங் பண்ணியேன்னு சொல்கிறதுனால அவ கையில் ஃபோனில் கொடுத்துருவேன் அவள் அவள் பாட்டுக்கு வீடியோ எடுத்துட்ருப்பா கேரட் இல்லையா ஸோ மகாக்கு இப்போ வந்து ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து என்னது குட் கேர்ள் மகாம்மா நீ நம்ம என்ன படத்துக்கு போகிறோம் டம்பு நாங்கள் இன்றைக்கி டம்பு படத்துக்கு போகிறோம் நீங்கள் எல்லோரும் டம்பு படம் பார்த்துட்டிங்களா சொல்லுங்கள் பார்த்துட்டிங்களான்னு மகா உனக்கு சீஸ் கேக் வேணுமா ஆ யூ ஒன் சீஸ் கேக் ஹனிகுலாடி ஒன்றும் இல்லை அது வெறும் பாத்திரம் சும்மா அழகு கண்டி வச்சுருக்கேன் ஒன்றும் இல்லை டவுனில் அது ஹனிபி ஆனால் சீஸ் கேக் வேணுமா டேஸ்ட் பார் இங்கே வா ஒரு வாய் டேஸ்ட் பார் பார்த்தீங்களா மகா ஒன்றுமே சாப்பிட மாட்டாங்க ஸ்வீட்ஸ்னா அவளுக்கு வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது இதே சிக்கன் கொடுங்க சிக்கன் தான் நல்லா சாப்பிடுவான் இப்போ நான் எனக்கு வந்து சூடாட்டு ஒரு கப் மைலோ போட போகிறேன் எனக்கு வந்து இந்த சாக்லேட் இது இருக்குல்ல ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி இதுலேயே வந்து என்னோட ஃபேவரட் வந்து மைலோ தான் மைலோ பிடிக்கும் அப்புறம் பூஸ்ட் உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் சொல்லுங்கள் இந்த ஃப்ராத்தர் வந்து என்னோடய ஃபேவரட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஏன்னா வந்து காஃபி எல்லாத்தையுமே சூப்பராக வந்து ஃப்ராத்தியாக இருக்கிறது அதனால் இதை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்க சூப்பராக மைலோ ரெடி இப்போ நான் இதை வந்து சூடாக குடிக்க போகிறேன் குடித்து முடிச்சுட்டு தக்காளி சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்க போகிறேன் அதுக்கடையில் நான் இங்கே ரைத்தா பண்ணிட்டேன் பாருங்க தயிர் வெங்காயம் உப்பு கொஞ்சோண்டு சுகர் சுகர் போடல சர்க்கரை தான் போட்டேன் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து ஹாட்டாக இருக்கும்போதே குடிச்சிட போகிறேன் என்னோடய குக்வேர் கலெக்ஷன் காணிக்கும் போது ரெண்டு பாத்திரத்தை காணிக்க மறந்துட்டேன் ஒன்று வந்து இந்த குழிப்பணியார கல் இன்னொன்று வந்து இந்த கல் செட்டி ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்ததுனால காணிக்க மறந்துட்டேன் ஸோ தக்காளி சாதம் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல சொத சொதன்னு தான் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரைத்தா உருளைக்கிழங்கு பொரியல் எக் ஆம்லெட்டு இல்லைனா எக் அவிச்ச ரோஸ்ட்டு அவிச்ச முட்டை போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணுவோம்ல அது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நீ இதை இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இதோடு இந்த வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வ்ளாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்